இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் பிள்ளைகள் இக்காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது பிரிவலு அல்லது பிரிவலு தன்மை நீங்கள் முன்னைய காணொலியில் பார்த்திருப்பீர்கள் ஒளி நுணுக்காட்டியின் பயன்பாடுகள் அந்த வகையில் பாருங்க ஒளி நுணுக்க காட்டி என்பது அதாவது நுணுக்க காட்டியின் பயன்பாடு நுணுக்க காட்டியின் பயன்பாடு என்பது என்னவென்று தெரிய வேண்டும் நாங்கள் நுண்ணங்கிகளை அவதானிப்பதற்கு என்ன பயன்படுத்தினோம் பிள்ளைகள் நுணுக்க காட்டி ஒளி நுணுக்காட்டி பயன்படுத்தினோம் அந்த வகையில் நுணுக்க காட்டி என்ன செய்கின்றது சிறிய பொருட்களை பெரிதாக்கி காட்டுகின்றது அந்த வகையில் நாங்கள் அறிமுகமாக கட்ட விடிய அதாவது குவிவான வளைந்த மேற்பரப்புகளை நாங்கள் பயன்படுத்தி சிறிய பொருட்களை பெரிதாக்கி பார்க்க முடியும் அந்த வகையில் ஆய்வு கூடங்களில் வெவ்வேறு முறைகளில் நாங்கள் அந்த சிறிய எழுத்துக்களை பெரிதாக்கி பார்ப்பது அல்ல சிறிய பொருட்களை பெரிதாக்கி பார்ப்பதற்கு பயன்படுத்தினோம் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மின் குமிழுக்களை நீரிட்டு அது நாங்கள் மெழுகினால் மூடப்பட்டு அவதானித்தோம் பொலித்தின் பயில் நீரிட்டு மூடப்பட்டு அவதானித்தோம் அதே மாதிரி கண்ணாடி போத்தினில் நீரிட்டு அவதானித்தோம் அதே நேரம் கண்ணாடி கோலத்தினால நாங்கள் அவதானித்தோம் அதே நேரத்தில் வழுக்கில நீர் துளியை இட்டு அவதானித்தோம் இவ்வாறு பல்வேறு முறைகளில் நாங்கள் அந்த வலை மேற்பரம் அதாவது குவிவான மேற்பரப்பை பயன்படுத்தி சிறிய எழுத்துக்களை பெரிதாக்கி பார்த்தோம் அது உருப்பெருக்கம் எனப்படும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியும் உருப்பெருக்கம் என்றால் என்ன என்பது பார்த்தோம் உருப்பெருக்கம் என்பது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அதாவது ஜாதேனும் ஒரு பொருளை அவதானிக்கும் போது அப்பொருளின் எத்தனை மடங்கு பெரிதாக தென்படுகின்றதோ அது உருப்பெருக்கம் அல்லது உருப்பெருக்க வலு எனப்படும் அதனுடன் தொடர்பட்டதாக பார்க்க இருப்பது தான் பிரிவலு அல்லது பிரிவலு தன்மை இந்த காணொலியில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் பாருங்க பிரிவலு அல்லது பிரிவலு தன்மை பிள்ளைகள் நீங்க பாருங்க இந்த பொருட்கள் அதாவது இந்த பாருங்கள் இவ்வாறான ஒரு புள்ளி இருக்கின்றது அல்லது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த புள்ளி இருக்கின்றது இந்த ரெண்டு புள்ளிக்கும் இடப்பட்ட தூரத்தை எங்களால் வேறு பிரித்து அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது இலகுவாக வேறு பிரித்து அறியக்கூடியதாக இருக்கு அதே மாதிரி இதில் இருக்கிற புள்ளியை இலகுவாக வேறு பிரித்து அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் இதில் இருக்கிற புள்ளியையும் எங்களால் வேறு பிரித்து அறியக்கூடியதாக இருக்கு ஆனால் இந்த இடையில் நாங்கள் இந்த புள்ளியை பிரித்தறிய முடியுமா ஆகவே எங்கள் பாருங்கள் எங்களுக்கு ரெண்டு பொருள்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் வேறு இரண்டு பொருட்களையும் இலகுவாக வேறு பிரித்தறியக்கூடிய மிக குறுகிய அல்லது மிக இழிவான தூரம்தான் பிரிவலு அல்லது பிரிவலுத்தன்மை எனப்படும் அதாவது இந்த ரெண்டு பொருட்களையும் நாங்கள் வேறு பிரித்தறிய வேணும் அதை வேறு பிரித்தறிவதற்காக இலகுவாக இருக்கிற குறுகிய இழிவான தூரம் அந்த வகையில் பாருங்கள் அருகருகே உள்ள இரு பொருள்களை தெளிவாக வேறுபடுத்தி இனம் காண்பதற்கு இருக்க வேண்டிய இழிவு தூரம் பிரிவலுத்தன்மை இழுக்க வேண்டிய இழிவு தூரம் இழிவு தூரம் என்ற மிக குறுகிய தூரம் அதுதான் என்னென்று குறிப்பிடப்படுகின்றது பிரிவலுத்தன்மை அல்ல பிரிவலு அந்த வகையில் எங்க பாருங்க பிள்ளைகள் அருகருகே உள்ள இரு பொருள்களை தெளிவாக வேறுபடுத்தி இனம் காண்பதற்கு இருக்க வேண்டிய இழிவு தூரம் பிரிவலுத்தன்மை எனப்படும் அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த ரெண்டு பொருட்களை மெங்களால வேறு பிரித்தறிய முடியும் பாருங்கள் அருகருகு அமைந்துள்ள இரு பொருள்களை வெற்று கண்ணால் வேறுபடுத்தி இனம் காண்பதற்கு இருக்க வேண்டிய மிக குறுகிய தூரம் பாருங்கள் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுற வெற்று கண் வெற்று கண் அதாவது ஆரோக்கியமான அல்லது சுகதேகியான ஒருவரின் கண் பாருங்கள் அது இந்த இழிவு தூரத்தை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த பகையில் பாருங்கள் அருகருகே அமைந்துள்ள இரு பொருட்களை வெற்று கண்ணால் 
வேறுபடுத்தி இனம் காண்பதற்கு இருக்க வேண்டிய மிக குறுகிய தூரம் மிக குறுகிய தூரம் பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆகும் அதாவது இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆக இருக்க எங்களால என்ன செய்ய முடியும் இரு பொருட்களையும் வேறு பிரித்தறிய முடியும் அருகரிய இருக்கும் இரு பொருட்களையும் வேறு பிரித்தறிய முடியும் அதே நேரத்தில் அந்த பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டரும் குறைவாக இருக்கும் போது எங்களால் அந்த பொருட்களை என்ன செய்ய முடியும் வேறு பிரித்தறிய முடியுமா இல்லை ஆகவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இந்த கைவில்லைய பயன்படுத்தும் போது எங்களுக்கு என்ன நடைபெறுகின்றது உங்களுக்கு தெரியவனும் அந்த கைவில்லை என்ன மேலும் அந்த பிரிவலு தன்மையை என்ன செய்கின்றது கூட்டுகின்றது அந்த வகையில் எங்கள் பாருங்கள் அருகருகே அமைந்துள்ள இரு பொருள்களை வெற்று கண்ணால் வேறுபடுத்தி இனம் காண்பதற்கு இருக்க வேண்டிய மிக குறிய தூரம் பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆகவே வெற்று கண்ணின் பிரிவலு பாருங்கள் எனவே வெற்று கணம் பிரிவலு தன்மை பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆகும் ஆகவே வெற்று கண்ணின் பிரிவலு தன்மை பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆகும் இது முக்கியமான ஒரு விடயம் இங்க கவனிக்க வேண்டிய விடயம் நாங்கள் இவ்வாறு இருக்கும் ஒரு பொருள் மிக அருகில் இருக்கும் ஒரு பொருளை இலகுவாக வேறு பிரித்தறிவதற்கு ரெண்டு அருகரிய இருக்கும் இரண்டு பொருட்களை நாங்கள் வேறு பிரித்தறிவதற்கு இதுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டராக இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பார்த்துருக்கிறீங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் பத்து மில்லி மீட்டர் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இது பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இவ்வாறு என்னும் மிகவும் சிறிதாக காணப்படுகின்றது இங்கே பாருங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் பத்து மில்லி லிட்டர் என்று மில்லி மீட்டர் என்று சொல்லிக்க உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு மில்லி லி மில்லி மீட்டரை பார்த்தீர்கள் என்று உங்களோட அடிமட்டத்தில் பார்த்துருப்பீங்கள் உங்களோட பாருங்கள் அடிமட்டத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தினீர்கள் என்று சொன்னால் இது பூச்சியம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு அஞ்சு அதே நேரம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு அஞ்சு இவ்வாறு ஒரு சென்டிமீட்டர் குறிக்கப்படும் ஆக இது இந்த ஒரு இந்த பகுதி தான் உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கப்படுது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் இது இந்த பத்தில் ஒரு மில்லி மீட்டர் இது ஒரு மில்லி மீட்டர் இந்த ஒரு மில்லி மீட்டர்ன்ற பத்தில் ஒரு பங்கு தான் என்னவாக இருக்க போகுது அந்த பிரிவலு தன்மையாக இருக்க போகுது ஆக மிக மிக குறுகியதாக இருக்கும் இது எங்களுடைய வெற்று கண்ணால் பார்க்கும் அதாவது பொருள்கள் அருகருகே இருக்கும்போது ரெண்டையும் வேறு பிரித்தறிவதற்கு இருக்க வேண்டிய மிக குறுகிய தூரம் பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆகும் வழங்குதா பிள்ளைகள் பிரிவலு என்றால் அல்லது பிரிவலு தன்மை என்றால் என்னென்னு பார்த்துருக்கிறோம் அருகருகே ரெண்டு பொருட்கள் இருக்கும் போது ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறு பிரித்தறிவதற்கு இருக்க வேண்டிய இழிவு தூரம் அல்ல குறுகிய தூரம் பிரிவலுத்தன்மை அந்த வகையில் ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனின் வெற்று கண்ணில் இரண்டு பொருட்களை வேறு பிரித்தறிவதற்கு இருக்க அருகருகே இருக்கும் இரண்டு பொருட்களை வேறு பிரித்தறிவதற்கு இருக்க வேண்டிய குறுகிய தூரம் உங்களுக்கு தெரியணும் பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் இதுதான் என்ன மனிதனின் கண்ணிந்த பிரிவலு தன்மை பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆகும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த விடயமானது உங்களுக்கு தெரியணும் இதனுடன் தொடர்பட்ட செயற்பாடு நாங்கள் வெற்று கண்ணால் பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு பொருட்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் அதாவது வெற்று கண்ணால் பார்க்கும் போது ரெண்டு பொருட்களும் வேறு பிரித்து அறிவதற்கு எங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய மிக குறுகிய தூரம் பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் அதே மாதிரி நாங்கள் கைவில்லையை பயன்படுத்தும் போது என்ன மாற்றத்தை அவதானிக்கலாம் அந்த வகையில் பாருங்கள் செயற்பாடு பத்திரிகையில் உள்ள நிறப்படம் ஒன்றை கைவில்லையை கொண்டு அவதானித்தல் பாருங்கள் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுறது கைவில்லை கைவில்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன குவிவில்லையே சட்டமும் கைபிடியும் அதாவது குவிவில்லையே சட்டமும் கைபிடியினால் ஆக்கப்பட்டது தான் கைவில்லை அந்த கைவில்லையானது குவிவான மேற்பரப்பை ஏன் குவிவில்ல குவிவான மேற்பரப்பை கொண்டிருக்கு எனவே சிறியவற்றை பெரிதாக்கி காட்டும் அந்த வகையில் இந்த கைவில்லையை நாங்கள் பயன்படுத்தி இந்த 
நிற அதாவது பத்திரிகையில் உள்ள நிறப்படங்கள் இவ்வாறான நிறப்படங்களை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் பாருங்கள் இது பத்திரிகையில் உள்ள நிறப்படம் தேவையான பொருட்கள் பத்திரிகையில் உள்ள இதை நீங்க பாருங்கள் கைவில்லை பாருங்கள் முதல்ல கைவில்லையை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டியபடிய எங்களுடைய கண்ணுக்கும் கைவில்லைக்கும் இடப்பட்ட தூரத்தை மாற்றாது அதே நேரம் பத்திரிகைக்கும் கைவில்லைக்கும் இடப்பட்ட தூரத்தை நம்ம மாற்றும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் எங்களுக்கு தெளிவான நாங்கள் தெளிவாக அவதானிக்க முடியும் அந்த தெளிவாக அவதானிக்கும் இடத்துல நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வைத்து நாங்கள் பார்க்கும்போது நிறப்படத்தை அங்கே பார்த்தீர்கள் என்ற எவ்வாறு காணப்படும் பிள்ளைகள் நீங்கள் உங்களுடைய கணனியில் சில படங்களை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்யும்போது டவுன்லோட் பண்ணும்போது சில படங்கள் என்ன செய்யப்படுகின்றது அவற்றின் அமைப்பை நீங்கள் பார்த்துருங்களா ஒரு சின்ன சின்ன பெட்டிகள் நிறைவாக இருக்கிறது பல பெட்டிகள் அதாவது ஒரு மனிதன் சொல்லப்படும் போது அவற்றை உருவம் என்ன நிறைய சின்ன சின்ன பெட்டிகளால் ஆக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அதே மாதிரி நாங்கள் இங்கே என்ன செய்யலாம் இந்த இவ்வாறான நிறப்படங்களை இந்த கைவில்லியால் பார்க்கும்போது எவ்வாறு தென்படுகின்றது என்பதனை இப்போது நாங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் எனவே அடுத்ததாக உங்களை தெரிய வேண்டும் தேவையான பொருட்களுக்கு அடுத்தது என்ன செய்முறை செய்முறையை பார்த்த பின்பு ஆய்வு கூடத்திற்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் செய்முறை பத்திரிகையில் உள்ள நிறப்படம் ஒன்றை கைவில்லியை பயன்படுத்தி அவதானிக்க உங்கள் அவதானத்தை வகுப்பறையில் முன்வைக்க விளங்குத பிள்ளைகள் ஆகவே இந்த செயற்பாட்டை இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் சென்று பார்ப்போம் வாருங்கள் ஆய்வு கூடத்துக்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இச்செயற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது எளிய நுணுக்காட்டியை பயன்படுத்தி பிரிவழி தன்மை அல்லது பிரிவழிவை அறிந்து கொள்ளுதல் வெற்றுக்கண்ணால் பார்க்கும் போது எமது பிரிவழி தன்மையானது பூச்சி அந்தசம் ஒரு மில்லிமீட்டர் அதாவது பிரிவழு தன்மை என்பது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கும் அதாவது அருகருகே ரெண்டு புள்ளிகள் இருக்கும் போது அவ் இரண்டு பொருட்களை அல்லது புள்ளிகளை வேறு பிரித்தறியக்கூடிய மிக சிறிய மிக குறுகிய தூரம் இழிவு தூரம் மிக குறுகிய இழிவு தூரம் பிரிவழு அல்லது பிரிவழு தன்மை எனப்படும் அந்த வகையில் பாருங்க இங்க தேவையான பொருட்களாக நாங்கள் பயன்படுத்துவது பத்திரிகையில் உள்ள சில படங்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்துவது எளிய நுணுக்காட்டியான கைவில்லையை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த வகையில் பாருங்க இங்கே இவ்வாறு நாங்கள் அவதானிக்கும் போது எங்களுக்கு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது படம் அதாவது தெளிவாக காணப்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது ஒரே மாதிரி காணப்படுகின்றது இங்கே பாருங்க இந்த ரெண்டு படங்களை நீங்கள் அவதானிக்கும் போது எவ்வாறு காணப்படுகின்றது ஒரே மாதிரி காணப்படுகின்றது இதே நேரம் நாங்கள் கைவில்லை அல்லது எளிய நுணுக்காட்டியை பயன்படுத்தும் போது ஏற்கனவே நீங்கள் கட்டிருக்கிறீங்க எளிய நுணுக்காட்டியானது உருப்பெருத்து அல்லது உருப்பெருக்கம் கூடியது அந்த வகையில் இப்போது பாருங்கள் நாங்கள் இந்த கைவில்லையை பயன்படுத்தி இங்கே எவ்வாறு புள்ளிகள் தோன்றுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்க பிள்ளைகள் இவ்வாறு நாங்கள் கீழிருந்து மேல் நோக்கி நகர்த்தும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பாருங்கள் தெளிவாக எங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதாவது சின்ன சின்ன புள்ளிகள் சிறிய சிறிய புள்ளிகள் பலது தான் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது பாருங்கள் இவ்வாறு பார்க்கும்போது அந்த சிறிய புள்ளிகளை நாங்கள் பார்க்க முடியாது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தென்படுகின்றது இதே நேரம் கைவில்லையை நாங்கள் எளிய நுணுக்காட்டிய பயன்படுத்தும் போது இதனூடாக அவதானிக்கும் போது சிறிய சிறிய புள்ளிகள் பல சேர்ந்து தான் இந்த படத்தை உருவாக்குவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு ஆக இந்த சிறிய சிறிய புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் பாருங்கள் அது இழிவு தூரமாக இருக்கும் அதை நாங்கள் வேறு பிரித்தறிகின்றோம் ஆகவீங்க பாருங்கள் கைவில்லையை பயன்படுத்தி உருப்பெருக்கு உருப்பெருத்ததாகவும் அதே நேரம் பிரிவழிவையும் நாங்கள் இலகுவாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றது அந்த சிறிய சிறிய புள்ளிகள் தென்படுவதற்கு காரணம் அருகருகே இரு பொருட்கள் இருக்கும் போது அவற்றை வேறு பிரித்தறியக்கூடிய மிக சிறிய இழிவு தூரம் மிக குறுகிய இழிவு தூரம்தான் அந்த பிரிவழு அந்த வகையில் க 
கைவில்லையை பயன்படுத்தும் போது அந்த பிரிவலு தன்மையை நாங்கள் அதிகம் என்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது வெற்றுக்கண்ணிலும் பார்க்க எங்களால் வெற்றுக்கண்ணால் பார்க்கும்போது அந்த சிறிய சிறிய புள்ளிகளை நாங்கள் வேறு பிரித்து அறிய முடியாது இருக்கின்றது அதே நேரம் கைவில்லையை பயன்படுத்தும் போது அந்த சிறிய சிறிய புள்ளிகளுக்கு அந்த சிறு சிறு புள்ளிகளுக்கு அருகறிய இருக்கிறதுக்கு இடையிலான தூரத்தை நாங்கள் வேறு பிரித்து அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது மீண்டும் ஒரு முறை பாருங்கள் பிள்ளைகள் பாருங்கள் தெளிவாக தெரிகின்றது சின்ன சின்ன புள்ளிகள் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆகவே இந்த செயற்பாடில் நீங்கள் கட்ட விடயம் கண்ணிலும் பார்க்க அதாவது கண்ணின்ற பிரிவலு தன்மையிலும் பார்க்க கைவில்லைன்ற பிரிவலு தன்மை உயர்வு என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் நீங்கள் ஆய்வு கூட்டத்தில் என்ன அவதானித்தீர்கள் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்த நிறப்படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுடைய வெற்று கண்ணால் பார்க்கும்போது அந்த படங்கள் எங்களுக்கு தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கு அதே நேரம் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த கைவில்லையை பயன்படுத்தி பார்க்கும் போது எவ்வாறு காணப்பட்டது அதாவது குறிப்பிட்ட தூரத்தில் பத்திரிகையும் கைவிலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் வைத்து பிடித்து பார்க்கும்போது எங்களுக்கு பத்திரிகையில் அந்த நிறப்படமானது எவ்வாறு தென்பட்டது பாருங்கள் சிறிய சிறிய படங்களாக அதாவது சின்ன சின்ன படங்களாக சின்ன சின்ன படங்களாக என்ன நிறைய காணப்பட்டது அதாவது அந்த நிறப்படமானது சின்ன சிறிய சிறிய துணிக்க சிறிய சிறிய பகுதிகளாக வெட்டி காணப்பட்ட மாதிரி காணப்பட்டது ஆகவே உங்களுக்கு இதில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் வெற்று கண்ணிலும் பார்க்க கைவில்லையை பயன்படுத்தும் போது அந்த ரெண்டு பொருட்கள் அருகருகே இருக்கும்போது அதன் பிரிவலைத்தன்மை அதிகமாக இருக்கின்றது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே இப்போது நாங்கள் அந்த அவதானத்தை எழுதலாம் என்ன அவதானம் நாங்கள் அந்த நிறப்படத்தை அவதானிக்கும் போது சிறிய சிறிய பெட்டிகளாக காணப்பட்டது அதாவது நீங்கள் அவதானித்தது எவ்வாறு இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் பாருங்க பிள்ளைகள் ஒரு படம் இவ்வாறு காணப்பட்ட இது பல இவ்வாறு சிறிய சிறிய புள்ளிகளால் ஆக்கப்பட்டதாக இருக்கு ஆகவே இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கணும் எங்களுடைய பிரிவலு தன்மையானது வெறும் கண்ணிலும் பார்க்க கைவில்லையால் பார்க்கும்போது உயர்வாக இருக்கின்றது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே அவதானம் பாருங்க பிள்ளைகள் நிற பத்திரிகையில் உள்ள நிறப்படத்தை பத்திரிகையில் உள்ள நிறப்படத்தை பத்திரிகையில் உள்ள நிறப்படத்தை குறிப்பிட்ட தூரத்தில் குறிப்பிட்ட தூரத்தில் கைவில்லையால் பார்க்கும் போது அப்படத்தில் உள்ளவை பல சிறிய புள்ளிகளால் பல சிறிய புள்ளிகளால் ஆக்கப்பட்டது ஆக்கப்பட்டதை அவதானிக்க முடிந்தது அதாவது சிறிய சிறிய புள்ளிகளால் ஆக்கப்பட்டதை அவதானிக்க முடிந்தது இங்க பாருங்க பத்திரிகையில் உள்ள நிறப்படத்தை குறிப்பிட்ட தூரத்தில் கைவில்லையால் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் நாங்கள் ஒரு பெருக்கம் என்றால் என்னென்று பார்த்துருக்குறோம் அந்த வகையில் கைவில்லையை பயன்படுத்துதல் என்று பார்த்துருக்குறோம் உங்களை தெரியணும் கண்ணுக்கும் கைவில்லைக்கும் இடப்பட்ட தூரத்தை மாற்றாது அதே நேரத்தில் நீங்கள் மிக அதாவது கைவில்லைக்கும் அந்த எழுத்துக்கும் இடையான தூரத்தை மிக அருகிலிருந்து நீங்கள் அதிகரித்து செல்லும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் எங்களுக்கு மிகவும் தெளிவான உருப்பெருக்கத்தை நாங்கள் பெரியதாக பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பத்திரிகையோ அல்லது எழுத்துக்களையும் கைவில்லையும் வைத்து பார்க்க வேண்டும் அதை விட அதிகரிக்கும் அந்த பத்திரிகைக்கும் அந்த கைவிலைக்கும் விடப்பட்ட தூரத்தை அதிகரிக்கும் போது எங்களுக்கு தெளிவற்றதாக இருக்கும் அதே நேரம் கிட்டவாக இருக்கும் போதும் தெளிவற்றதாக இருக்கும் அதாவது மிகவும் பெரிதாக பார்க்க முடியாது ஆகவே உங்களை தெரியணும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் தான் நாங்கள் மிக பெரிதாக பார்க்க மிக தெளிவாகவும் மிக பெரிதாகவும் பார்க்க முடியும் அந்த இடத்துல வைத்து 
அதே நேரத்தில் அந்த நிறப்படத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது அந்த படத்தில் உள்ள ப அந்த பத்திரிகையில் உள்ள படமானது சிறிய சிறிய புள்ளிகளாக ஆக்கப்பட்டதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே பத்திரிகையில் உள்ள நிறப்படத்தை குறிப்பிட்ட தூரத்தில் கைவில்லையால் பார்க்கும்போது அப்படத்தில் உள்ளவை பல சிறிய புள்ளிகளால் ஆக்கப்பட்டதை அவதானிக்க முடிந்தது விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இதிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட முடிவுகள் என்ன என்பது பார்ப்போம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியவனும் நாங்கள் கண்ணால் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அந்த படம் தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதே நேரம் கைவில் அதாவது ஒரே ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரே படம் ஒரு ஒரு படமாகவே காணப்படுகிறது ஆனால் அந்த ஒரு படத்தில் பல புள்ளிகள் சேர்ந்து ஆக்கப்பட்ட பல சிறிய புள்ளிகள் ஆக்க சேர்ந்து ஆக்கப்பட்டது அந்த படம் ஆகவே அந்த நிறப்படம் எவ்வாறு ஆக்கப்பட்டிருக்கு என்பது உங்களுக்கு தெரிந்தவரும் மிக அருகில் அந்த ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் இடையே மிக அருகில் அந்த ஒவ்வொரு புள்ளிகளுக்கும் இடையில் வேறு படம் காணப்படுகின்றது ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் கைவில்லியால் நாங்கள் பார்க்கும்போது அந்த ஒவ்வொரு சிறிய புள்ளிகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு ஆனால் வெற்று கண்ணால் அவதானிக்க முடியவில்லை ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் வெற்று கண்ணிலும் பார்க்க கைவில்லை என்ற பிரிவலுத்தன்மை உயர்வானது ஆகும் ஆகவே இந்த செயற்பாடுலேருந்து நீங்கள் பெற்ற முடிவு உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் நாங்கள் இது கைவில்லியால் பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு இவ்வாறு தென்பட்டது நாங்கள் சாதாரணமாக பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இந்த சிறிய புள்ளிகளால் ஆக்கப்பட்டது என்பது தென்படுமா இல்லை விளங்குத பிள்ளைகள் அது காரணம் என்ன எங்களுடைய வெற்று கண்ணிலும் பார்க்க கைவில்லை என்ற பிரிவலுத்தன்மை உயர்வானதாகும் ஆகவே இந்த செயற்பாடுலேருந்து நீங்கள் பெற்ற முடிவு உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கு முடிவுகள் பாருங்கள் வெற்று கண்ணிலும் பார்க்க வெற்று கண்ணிலும் பார்க்க கைவில்லையின் வெற்று கண்ணிலும் பார்க்க கைவில்லையின் பிரிவலுத்தன்மை உயர்வாகும் விளங்குத பிள்ளைகள் இந்த நாங்கள் நிறப்படத்தை பார்க்கும்போது இவ்வாறான அவதானத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் உங்களுடைய பாடப்புத்தகம் தரப்பட்ட விடயம் கைவில்லையினால் அவதானிக்கும் போது குறிப்பிட்ட படம் ஏராளமான சிறிய புள்ளிகளால் ஆக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டிருப்பீர்கள் சின்ன சின்ன பெட்டிகளாக அல்ல சின்ன சின்ன புள்ளிகளாக ஆக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் வெறும் கண்களை விட கைவில்லையினால் அவதானிக்கும் போது அது மிக தெளிவாக தெரிகின்றது வெறும் கண்ணிலும் பார்க்க கைவில்லையால் அவதானிக்கும் போது அவை மிக தெளிவாக தெரிகின்றது அது காரணம் என்ன உங்களுக்கு பிரிவரு என்றால் என்னென்னு கேட்டிருக்கிறீர்கள் அதாவது ரெண்டு பொருட்கள் அருகருகே இருக்கும்போது அந்த இரண்டு பொருட்களுக்கும் இடைப்பட்ட மிக குறுகிய இழிவான தூரம் அல்ல இழிவு தூரம் தான் என்ன பிரிவலுத்தன்மை ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இதிலிருந்து கண்ணின் பிரிவலுத்தன்மையை விட கைவில்லையின் பிரிவலுத்தன்மை உயர்வானது என்பது தெளிவாகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் கைவில்லையினால் அவதானிக்கும் போது குறிப்பிட்ட படம் ஏராளமான சிறிய புள்ளிகளால் ஆக்கப்பட்டிருப்பதை அவதானிக்க முடியும் வெறும் கண்களை விட கைவில்லையினால் அவதானிக்கும் போது அது மிக தெளிவாக தெரிகின்றது மிக தெளிவாக தெரிகின்றது இதிலிருந்து கண்ணின் பிரிவலுத்தன்மையை விட கைவில்லையின் பிரிவலுத்தன்மை உயர்வானது என்பது தெளிவாக இருக்கின்றது உயர்வானது ஆகவே பாருங்கள் நாங்கள் சாதாரணமாக கண்களால் பார்க்கதும் பார்க்க கைவில்லியால் பார்க்கும்போது அந்த படமானது நிறப்படமானது எங்களுக்கு தெளிவாக தெரிகின்றது அவை இவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பது விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் என்னொரு செயற்பாடு அந்த கைவில்லையை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த கைவில்லை மூலம் பிரிவலுத்தன்மையை நாங்கள் எவ்வாறு பார்த்துருக்கிறோம் என்பது பார்த்துருக்குறோம் அதே நேரம் ஒரு பெருக்கத்தையும் பார்த்துருக்குறோம் அதாவது ஒரு பெருக்கமும் பிரிவலுத்தன்மையும் வெறும் கண்ணால் பார்ப்பதிலும் பார்க்க கைவில்லையால் பார்க்கும்போது பெரிதாக காணப்படுகின்றது உயர்வாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் இன்னும் ஒரு செயற்பாடாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இரண்டு கைவில்லைகளை பயன்படுத்தி உருப்பெருக்கத்தை அதிகரித்தல் 
நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பாருங்கள் கைவில்லை என்பது ஒரு வில்லை அதாவது ஒரு குவி வில்லையை பயன்படுத்தி நாங்கள் அவதானித்தது பொருட்களை பெரிதாக்கி பார்த்தோம் அது அதன் காரணமாகத்தான் அதனை நாங்கள் எளிய நுணுக்கு காட்டி என்று குறிப்பிடுவோம் எளிய நுணுக்கு காட்டி என்பது ஒரு வில்லையை பயன்படுத்தி ஒரு குவி வில்லையை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டது இப்போது நாங்கள் பார்க்கிறது இரண்டு குவிய வில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது அதாவது ஒன்றின் மீது ஒன்று ரெண்டு குவிய வில்லைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது அங்கே என்ன மாற்றத்தை அவதானிக்கலாம் என்பது பார்க்க இருக்கிறோம் அதற்கான செயற்பாடு தான் இங்கே தரப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரிய வேணும் ஒரு குவி வில்லையை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது எங்களுக்கு எவ்வாறு காணப்படுகிறது அந்த சிறியது பெரிதாக காணப்படுகிறது இன்னொரு குவி வில்லையை நாங்கள் வைக்கும் போது அந்த பெரிது சிறிது பெரிதாக்கி காணப்பட்டது மேலும் என்ன செய்யப்படுகின்றது பெரிதாக்கி காணப்படும் அது தொடர்பான விடயத்தை இச்செயற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையில் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம் எங்கள் வெள்ளை நிற கடதாசி அதே நேரம் பென்சில் அதே நேரத்தில் கை வில்லைகள் ரெண்டு தேவை ஆகவே தேவையான பொருட்களை நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்கள் வெள்ளை நிற கடதாசி பென்சில் இது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்ன உங்களுக்கு தெரியணும் இது என்ன கைவில்லை எளியவில்லை கைவில்லை கைவில்லைகள் எத்தனை தேவை ட்ரெண்டு விளங்குதா பிள்ளைகள் ஒன்றால் பார்க்க வேண்டும் பெண் பின் ட்ரெண்டு ஆல பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் இப்போது நாங்கள் இது என்ற செய்முறை என்னென்று பார்க்க வேண்டும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் அந்த செய்முறை உங்களோட பாடப்புத்தகத்தை தரப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த இடத்துல நாங்கள் கண்ணை வைக்க வேண்டும் அதற்கு முதல் நாங்கள் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம் இவ்வாறு நாங்கள் ரெண்டு புள்ளிகளை இவ்வாறு மிக அருகில் குறித்து கொள்வோம் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்னா ஒரு வில்லியை பயன்படுத்தி ஒரு வில்லியை பயன்படுத்தி மேலே இருந்து பார்க்க வேண்டும் அதுதான் இந்த ஏ படம் குறிக்கின்றது ஒரு வில்லியை பயன்படுத்தி நாங்கள் இதில் ஒரு புள்ளி இருக்குது அந்த ரெண்டு புள்ளிகள் ஒன்று கொண்டு ஒரு அருகருகி ரெண்டு புள்ளிகள் இருக்குது அதை நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் ஒரு புள்ளிய அதாவது குழி குவி வில்லையை வைத்து அதாவது கைவில்லை எளியவில்லை கைவில்லையை வைத்து அவதானிக்க வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் என்ன அவதானம் பெறுவீங்க அதாவது வெறும் கண்ணால் பார்ப்பதும் பார்க்க கைவில்லையால் பார்க்கும் போது எங்களுக்கு அந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் என்ன ஒரு பெருத்து தென்படுகின்றது ஒரு பெருத்து தென்படுகின்றது இப்போது நாங்கள் இந்த கைவில்லையோட இன்னொரு கைவில்லையே பாருங்க கீழ்ப்பகுதியில் அந்த ரெண்டு புள்ளிகள் முதலாவது கைவில்லை அதற்கு மேலே இன்னொரு கைவில்லை அப்போ ரெண்டு கைவில்லை இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது முதலாவது கைவில்லை இது ரெண்டாவது கைவில்லை ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் நாங்கள் வைத்து பார்க்கும் போது எங்களுக்கு என்ன அவதானம் கிடைக்கும் இங்கே என்ன நடக்கும் இதிலும் பார்க்க மேலும் என்னவாக இருக்க போது உரு பெருத்து தெரிய போது அதாவது பல மடங்கு உரு பெருத்து தெரியும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் எங்களுக்கு செய்முறையை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் இது உங்களை தெரிந்திருக்கணும் இதில் குறிக்கப்பட வேண்டும் கண் கைவில்லை புள்ளிகள் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் புள்ளிகள் கைவில்லை கண் விளங்குத பிள்ளைகள் இங்கே கைவில்லை என்பது ரெண்டு இங்கே ஒரு கைவில்லை பாருங்கள் இல திறப்பட்ட விடியத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் வெள்ளை கடதாசியில் ஒன்றோடொன்று தொடுகை உறாதவாறு மிக அண்மித்ததாக இரு குறியீடுகளை குறிக்க ஒன்றோடொன்று தொடுகை இருக்கக்கூடாது ஆனால் மிக அண்மையில் இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் அருகருகே இரண்டு பொருட்கள் இருக்கும்போது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க என்ன அருகருகே இரண்டு பொருட்கள் இருக்கும்போது அதுக்கு அது ரெண்டையும் வேறுபடுத்தி அறிவதற்கான குறுகிய தூரம் அல்லது இழிவு தூரம் பிரிவலைத்தன்மை கேட்டிருக்கிறீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பொருட்களும் மிக அருகில் இருக்கணும் ஆனால் ஒன்றோடு ஒன்று தொடுகை இருக்கணும் பாருங்கள் 
வெள்ளை கடதாசியில் ஒன்றோடொன்று தொடுகையுறாதவாறு மிக அண்மித்ததாக இரு குறியீடுகளை குறிக்க ஏயில் உள்ளவாறு ஒரு கைவில்லைய பயன்படுத்தி இது முதலாவது செயற்பாடு ஏயில் உள்ளவாறு ஒரு கைவில்லைய பயன்படுத்தி பியில் உள்ளவாறு இது ரெண்டாவது செயற்பாடு பி உள்ளவாறு இரண்டு குவி வில்லைகளை பயன்படுத்தி அதாவது ரெண்டு குவி வில்லை என்பது ரெண்டு கைவில்லைகளை பயன்படுத்தி குறியீடுக்கு இடப்பட்ட தூரத்தையும் உறுப்பெருக்கத்தையும் அவதானிக்க அந்த புள்ளிகள் ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் இவ்வாறு வரைந்த புள்ளி இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தையும் அதே நேரம் இந்த புள்ளிகள் இந்த உறுப்பெருக்கத்தையும் அவதானிக்க வேண்டும் இங்க நாங்கள் ரெண்டையும் அவதானிக்கணும் பிரிவலு தன்மையும் அவதானிக்கிறோம் உறுப்பெருக்கத்தையும் அவதானிக்கிறோம் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இதிலும் பார்க்க இங்கே என்னவாக இருக்கின்றது மேலும் ஒரு பெருத்து தென்படும் அதே நேரம் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரமும் மிக தெளிவாக தென்படும் விளங்குத பிள்ளைகள் ஆகவே இப்போ இந்த செயற்பாட்டை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் வாருங்கள் ஆய்வு கூடத்திற்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இச்செயற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது அதாவது கைவில்லையை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது எவ்வாறு பிரிவலு காணப்பட்டது என்பதை பார்த்தோம் அந்த வகையில் இங்கே ரெண்டு கைவில்லைகளை பயன்படுத்தி எவ்வாறு அதன் பிரிவலுவும் உறுப்பெருக்கமும் காணப்படுகின்றது என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு கைவில்லைகள் அதே நேரம் பாருங்கள் மிக அருகில் இருக்கக்கூடியதாக ரெண்டு புள்ளிகள் இடப்பட்டிருக்கின்றது பாருங்கள் இந்த புள்ளிகளை பாருங்கள் வெற்றுக்கண்ணால் பார்க்கும்போது ரெண்டு புள்ளிகளையும் வேறு பிரித்து அறிவது மிக கடினமாக இருக்கும் மிக அருகில் இருக்கின்ற புள்ளிகள் அதாவது இங்கே பாருங்கள் எமது வெற்று கண்ணின்ற பிரிவலுத்தன்மை உங்களுக்கு தெரியும் பூச்சியந்தசம் ஒரு மில்லிமீட்டர் அந்த வகையில் தான் வேறு பிரித்து அறிய முடியும் இப்போது நாங்கள் கைவில்லையை பயன்படுத்தும் போது அதாவது ஒரு கைவில்லையை பயன்படுத்தும் போது அதன் பிரிவலு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அல்லது பிரிவலு தன்மை எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அதாவது எவ்வாறு அந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் உறுப்பெருத்து தென்படுகின்றது அதே நேரம் அந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எவ்வாறு அதிகரித்து காணப்படுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இப்போது நாங்கள் இந்த கைவில்லை ஒரு கைவில்லையை பயன்படுத்தி நாங்கள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு நாங்கள் கொண்டு செல்லும் போது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் சிறிய புள்ளிகளாக காணப்படுகின்றது இதனூடாக பார்க்கும்போது பெரிய புள்ளிகளாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே நேரம் அந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் என அதிகரித்திருந்தது என்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது பிரிவலு தன்மை அதிகரிக்கின்றது பாருங்க பிள்ளைகள் இதே நேரம் ரெண்டு சிறிய புள்ளிகள் இடைப்பட்ட தூரம் மிக சிறியதாக இருக்கின்றது இதே நேரத்தில் இதனூடாக பார்க்கும்போது அந்த இடைப்பட்ட தூரத்தை தெளிவாக வேறு பிரித்தறியக்கூடியதாக இருக்கு வேறு ப பிரித்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அதே நேரம் ரெண்டு புள்ளிகளையும் பெரிதாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்போது இந்த கைவில்லையுடன் மேலும் என்னொரு குவியுவில்லை அதாவது கைவில்லை எளிய நுணுக்காட்டியை பயன்படுத்துவோம் பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் மேலும் புள்ளிகள் உறுப்பெருத்து தென்படுகின்றது அதே நேரம் பாருங்கள் அங்க ட்ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் மேலும் வேறு பிரித்து அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த இடைப்பட்ட தூரம் அதிகமாக காணப்படுகின்றது ஆகவே பிள்ளைகள் பாருங்கள் ரெண்டு வில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது ரெண்டு கை வில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது மேலும் உறுப்பெருத்து தென்படுகின்றது அதே நேரம் பிரிவலு தன்மையும் அதிகரிக்கின்றது ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த செயற்பாட்டில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஒரு வில்லையை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது ஒரு கை வில்லையை பயன்படுத்தும் போது அதாவது ஒரு குயு வில்லையை பயன்படுத்தும் போது உறுப்பெருத்து தென்படுகின்றது அதே நேரம் பிரிவலு தன்மையும் அதிகரிக்கின்றது வெற்று கண்ணிலும் பார்க்க அதே நேரம் நாங்கள் ரெண்டு கை வில்லைகள் அல்லது ரெண்டு குவி வில்லைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தி பார்க்கும் போது அந்த புள்ளிகளானது மேலும் ஒரு பெருத்து தென்படுகின்றது அதே நேரம் அந்த பிரிவலு ஆனது அதாவது ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் மேலும் தெளிவாக தென்படுது என்பதை அவதானிக்க முடியும் ஆகவே இந்த செயற்பாட்டிலேருந்து நீங்கள் தெளிவாக ஒரு விடயத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு கைவில்லையில் பார்க்க ரெண்டு கைவில்லையால் பார்க்கும்போது மேலும் தெளிவாக பார்க்க முடியும் என்பது ஆகவே இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் கூட்டு நுணுக்காட்டி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது
பிள்ளைகள் நீங்கள் என்ன அவதானித்தீர்கள் இந்த செயற்பாட்டில் அதாவது இரு புள்ளிகளுக்கு இடப்பட்ட தூரம் கூடியதாக காணப்பட்டது அதே நேரம் ரெண்டு புள்ளிகளும் என்ன உறுப்பெருத்து காணப்பட்டது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரெண்டு கைவில்லைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு கைவில்லையிலும் பார்க்க ரெண்டு கைவில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடப்பட்ட தூரம் கூடியதாக காணப்பட்டது மற்றும் இரண்டு புள்ளிகளும் உறுப்பெருத்து காணப்பட்டது விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆக இப்போது நாங்கள் அந்த அவதானத்தை எழுதி கொள்வோம் பாருங்கள் அவதானம் ஒரு கைவில்லையால் அவதானிப்பதிலும் பார்க்க பார்க்க இரண்டு கைவில்லைகளால் அப்புள்ளிகளை அவதானிக்கும் போது அவதானிக்கும் போது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடப்பட்ட தூரம் கூடியதாகவும் இரண்டு புள்ளிகளும் உயர் அதிகளவு உறுப்பெருத்தும் அதிகளவு உறுப்பெருத்தும் காணப்பட்டன பிள்ளைகள் நீங்க பார்க்கும்போது முதலாவது நீங்க அவதானத்தை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு இருக்கிற புள்ளி நீங்க பாருங்க இவ்வாறு உறுப்பெருத்து காணப்படுகின்றது அந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் இவ்வாறு காணப்பட்டது இதே நேரம் நாங்கள் ரெண்டு கைவில்லைகளை வைத்து அவதானிக்கும் போது எங்களுக்கு எவ்வாறு காணப்பட்டதுன்னு சொன்னால் இவ்வாறு மேலும் உறுப்பெருத்து காணப்படுகிறது அதாவது புள்ளி பாருங்கள் மேலும் உறுப்பெருத்து காணப்படுகிறது அந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரமும் என்ன கூடியதாக காணப்படுகின்றது ஆக பாருங்கள் இதிலும் பார்க்க இங்கே என்ன தெளிவாக தென்படுகின்றது பாருங்கள் அந்த புள்ளிகள் ரெண்டு மேலும் உறுப்பெருத்து காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரமும் என்னவாக இருக்கின்றது கூடவாக இருக்கின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் இது ஒரு கைவில்லையால் அவதானிப்பதிலும் பார்க்க இரண்டு கைவில்லைகளால் அப்புள்ளிகளை அவதானிக்கும் போது இரண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் மேலும் கூடியதாகவும் மேலும் கூடியதாகவும் இரண்டு புள்ளிகளும் அதிகளவு உறுப்பெருத்தும் காணப்பட்டன விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆக இந்த செயற்பாட்டில் உங்களுக்கு என்ன அவதானம் பெற்றிருக்கிறீங்க நாங்கள் வெற்று கண்ணால் பார்ப்பதிலும் பார்க்க கைவில்லையால் பார்க்கும்போது ஒரு பெருத்து காணப்படுகின்றது அதே நேரம் பிரிவலித்தன்மையும் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது எனினும் அந்த ரெண்டு கைவில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது மேலும் உறுப்பெருக்கமும் அந்த பிரிவலித்தன்மையும் கூடுகின்றது ஆக இந்த செயற்பாடுலேருந்து நீங்கள் என்ன கட்டிருப்பீங்க ரெண்டு வில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது ரெண்டு குவி வில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது மேலும் பிரிவலித்தன்மையும் உறுப்பெருக்கமும் அதிகரிக்கின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த செயற்பாடுலேருந்து நீங்கள் பெற்ற முடிவுகள் அதிகளவு உறுப்பெருக்கத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு குவி வில்லைகள் ரெண்டை பயன்படுத்தும் போது எங்களுக்கு மேலும் உறுப்பெருக்கம் அதிகரிக்கின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இரண்டு குவி வில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது இரண்டு குவிவு வில்லைகள் உங்களுக்கு தெரியணும் குவிவு வில்லைகள் என்பது ட்ரெண்ட் அல்லது இரண்டு கைவில்லைகள் இரண்டு கைவில்லைகள் ரெண்டு கைவில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது
மிகவும் உருப்பெருத்த மிகவும் உருப்பெருத்த மிகவும் உருப்பெருக்கத்தை அவதானிக்க முடியும் இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டதுதான் என்ன பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியணும் கூட்டு நுணுகு காட்டே அதாவது எளிய வில்லை என்பது ஒரு வில்லையை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டது கூட்டு நுணு காட்டி என்பது ரெண்டு வில்லைகள் அதாவது குவி வில்லைகளை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டது ஆக இந்த செயற்பாடுல இருந்து உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை பெற்றிருப்பீர்கள் ரெண்டு கை வில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது அல்லது ரெண்டு குவி வில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது அதன் உருப்பெருக்கம் மேலும் அதிகரிக்கின்றது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் பாருங்க உருப்பெருக்கம் வெறும் கண்ணிலும் பார்க்க கை வில்லையில் அதிகம் அந்த கை வில்லையில் ஒரு வில்லை இருக்கின்றது அவ்வாறு நாங்கள் ரெண்டு கை வில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது மேலும் ஒரு பெருக்கம் அதிகரிக்கின்றது அதே நேரம் பிரிவலத்தன்மையும் அதிகரிக்கின்றது என்பது இக்காணொலியில் இச்சேற்பாட்டில் நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்தை பார்ப்போம் அதாவது உங்களோட பாடப்புத்தகத்து தரப்பட்ட விடயம் பாருங்கள் புள்ளிகளுக்கு இடையான தூரத்தை கூட்டி காட்டியதும் வில்லைகளின் உருப்பெருக்கத்தை அதிகரித்து காட்டியதும் இரு வில்லைகள் பயன்படுத்தப்பட்ட போது என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கு அதாவது ஒரு வில்லையிலும் பார்க்க இரு வில்லைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது எங்களுக்கு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தையும் கூட்டி காட்டுகின்றது அதே நேரம் அந்த புள்ளிகளையும் உருப்பெருத்து காட்டுகின்றது அதுதான் இங்க கூறப்படுகிறது இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் புள்ளிகளுக்கு இடையான தூரத்தை கூட்டி காட்டியதும் வில்லைகளின் உருப்பெருக்கத்தை அதிகரித்து காட்டியது ட்ரெண்டையும் செய்தது ட்ரெண்டு செயற்பாடு செய்யப்படுகிறது புள்ளிகளுக்கு இடையான தூரத்தை கூட்டி காட்டுகின்றது இங்க பாருங்க இந்த புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை கூட்டி காட்டுகின்றது அதே நேரம் அந்த புள்ளியையும் என்ன செய்கின்றது உருப்பெருத்து காட்டுகின்றது பாருங்கள் இவ்வாறு இருந்த புள்ளிகள் இவ்வாறு உருப்பெருத்து காட்டுகின்றது ஆகவே பாருங்க புள்ளிகளுக்கு இடையிலான தூரத்தை கூட்டி காட்டியது வில்லைகளின் உருப்பெருக்கத்தை அதிகரித்து காட்டியது இரு வில்லைகள் பயன்படுத்தப்பட்ட போது என்பது உங்களுக்கு நன்கு விளங்கியிருக்கும் இரு வில்லைகள் எனவே உருப்பெருக்கத்தை அதிகரித்து கொள்வதற்காக எனவே உருப்பெருக்கத்தை அதிகரித்து கொள்வதற்காக நாங்கள் இரண்டு குவி வில்லைகளை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு உபகரணம் தான் கூட்டு நுணுகு காட்டி அந்த வகையில் பாருங்கள் எனவே உருப்பெருக்கத்தை அதிகரித்து கொள்வதற்காக இரு வில்லைகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இவ்வாறு மிக பெரிய உருப்பெருக்கத்தை கொண்ட குவி வில்லைகள் இரண்டை பயன்படுத்துவதன் மூலம் கூட்டு நுணு காட்டி தயாரிக்கப்படும் அப்போது பாருங்கள் கூட்டு நுணு காட்டி எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது மிக பெரிய உருப்பெருக்கத்தை கொண்ட குவி வில்லைகள் பாருங்கள் மிக பெரிய உருப்பெருக்கத்தை கொண்ட உருப்பெருக்கத்தை கொண்ட மிக பெரிய உருப்பெருக்கத்தை கொண்ட இரண்டு குவி வில்லைகள் இரண்டு குவி வில்லைகள் கூட்டு நுணு காட்டில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது கூட்டு நுணுக்கு காட்டியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது பயன்படுத்தப்படும் படுகின்றன இது முக்கியமான ஒரு விடயம் ஆகவே எங்கள் கூட்டு நுணு காட்டி எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டது பிள்ளைகள் ரெண்டு குவி வில்லைகள் அதுவும் மிக பெரிய உருப்பெருக்கத்தை கொண்ட குவி வில்லைகள் பயன்படுத்தப்படும் கை வில்லை எத்தனை குவி வில்லையில கொண்டது பிள்ளைகள் ஒரு குவி வில்லையை கொண்டது கை வில்லையிலும் பார்க்க கூட்டுணவு காட்டி மிக பெரிய உருப்பெருக்கத்தை காட்டக்கூடியதாக இருக்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இப்போது நாங்கள் அடுத்ததாக கேட்க வேண்டியது என்ன கூட்டுணுணு காட்டி தொடர்பான விடயங்கள் அந்த வகையில பாருங்க பிள்ளைகள் கூட்டு நுணுக்கு காட்டி பாருங்கள் நாங்க இந்த அழகில கற்பதன் நோக்கம் சிறியவற்றை பெரிதாக்கி பார்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுவ உபகரணங்கள் அந்த வகையில நுணுக்கு காட்டி பயன்படுத்துகின்றோம் வெறும் கண்ணிலும் பார்க்க 
மிக பெரியதாக காட்டக்கூடியது கைவில்லை கைவில்லையிலும் பார்க்க மிக பெரியதாக காட்டக்கூடியது நுணுக்கு காட்டி அந்த வகையில நுணுக்கு காட்டி எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டது அதன் உருப்பெருக்க வலு பிரிவலு தன்மை என்பவற்றை நாங்கள் இப்போது பார்த்து கொள்வோம் இந்த கூட்டு நுணுக்கு காட்டினால அவதானிக்கக்கூடியது என்ன என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும் பாருங்கள் நாங்கள் கைவில்லையினால பார்க்கும்போது மண்ணில் உள்ள கூறுகள் இப்போ அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அல்லது சிறிய எழுத்துக்களை பெரிதாக பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சீனி இந்த அமைப்புகள் எவ்வாறு காணப்பட்டிருந்தது ரசாயன பதார்த்தங்கள் அமைப்புகள் எவ்வாறு காணப்பட்டது என்பதை பார்த்தோம் இதே நேரத்தில் கூட்டு நுணு காட்டிய நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க ஏற்கனவே முன்னே வாப்பில் கட்டிருக்கிறீங்க தரமாறில் கூட்டு நுணு காட்டி நுண்ணங்கி அவதானித்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் நுணு காட்டினால் நாங்கள் என்னத்தை அவதானிக்க முடியும் நுண்ணங்கைகளை அவதானிக்க முடியும் இவ்வினா உங்களுடன் கேட்கும்போது அவதானிக்க வேண்டும் இவ்வினாவை நீங்கள் பாருங்கள் கூட்டு நுணுக்கு காட்டினால் எல்லா நுண்ணங்கைகளையும் அவதானிக்க முடியும் இக்கூற்று சரியா பிள்ளையா பிள்ளை பாருங்க சில நுண்ணங்கிகளை நாங்கள் நுணுக்கு காட்டினால அவதானிக்க முடியாது கூட்டு நுணுக்கு காட்டினால அவதானிக்க முடியாது அவற்றை அவதானிப்பதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துவது அடுத்த இன்னொரு வகையான நுணுக்கு காட்டி அதுதான் இளத்திற நுணுக்கு காட்டி ஆகவே இப்போது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கூட்டு நுணுக்கு காட்டி தொடர்பான விடயங்கள் அந்த வகையில் பாருங்கள் இரண்டு குவி வில்லைகள் காணப்படுவதால் இது கூட்டு நுணுக்கு காட்டி என அழைக்கப்படும் ஒரு குவி வில்ல காணப்பட்டதால் நாங்கள் அதை எளிய நுணுக்கு காட்டி என்று குறிப்பிட்டோம் அல்லது கைவில்லை என்று குறிப்பிட்டோம் ஆனால் இங்க பாருங்கள் ரெண்டு குவி வில்லைகள் காணப்படுவதால் இது கூட்டு நுணுக்கு காட்டி என அழைக்கப்படும் அதே வேளையில் ஒளியை நாங்கள் முதலாக பயன்படுத்தினார் பாருங்க ஒளி பயன்படுத்தப்படுவதால் அதை நாங்கள் ஒளி நுணுக்கு காட்டி என அழைப்போம் பாருங்கள் ரெண்டு குவி வில்லையை நாங்கள் பயன்படுத்தினால் அது கூட்டு நுணுக்கு காட்டி அந்த கூட்டு நுணுக்கு காட்டியில் நாங்கள் ஒளியையும் பயன்படுத்தினால் அது ஒளி நுணுக்கு காட்டி என அழைக்கப்படும் நீங்கள் பொதுவாக ஆய்வு கூடங்களில் பயன்படுத்தப்படுறது ஒளி நுணுக்கு காட்டி அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் கைவில்லையினால் நுண்ணங்கிகளை அவதானிக்க முடியாவிட்டாலும் கைவில்லையால் நுண்ணங்கில் அவதானித்து நாங்களோ இல்லை நாங்கள் கைவில்லையால் அவதானித்தது பார்த்துருப்பீங்க மண் இந்த துணிக்கைகள் பார்த்தோம் அதே நேர ரசாயன பதார்த்தங்கள் பார்த்தோம் சீனி இந்த அமைப்பை பார்த்தோம் இவ்வாறு களிமண் மணல் மண் இந்த அமைப்பை பார்த்தோம் இவ்வாறு தான் நாங்கள் அவதானித்தோம் ஆனால் கூட்டு நுணு காட்டிய பார்க்கும்போது அந்த ஒளி நுணு காட்டிய பார்க்கும்போது அவற்றினால மேலும் எங்களால் என்ன உருப்பெருக்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அந்த வகையில் கைவில்லையால் நுண்ணங்கிகளை அவதானிக்க முடியாது அதே நேரம் நுணுக்கு காட்டியினால எங்களால் நுணுக்கு காட்டி என்று சொல்லப்படும் போது உங்களுக்கு தெரியணும் ஒளி நுணு காட்டி அல்லது கூட்டு நுணு காட்டினால நுண்ணங்கிகளை நாங்கள் அவதானித்தோம் அதில் முக்கியமாக பாக்டீரியா பாக்டீரியா மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பரமேசியம் அவதானித்திருங்கள் அமீபானு அவதானித்திருப்பீர்கள் கிளாமிடமோனஸ் அவதானித்திருப்பீர்கள் இவையெல்லாம் நீங்கள் தர மாறில் கட்ட ஒரு விடைய அமீபா கிளாமிடமோனஸ் பாக்டீரியா போன்றவற்றை நீங்கள் அவ பரமேசியம் போன்றவற்றை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் அந்த வகையில் கைவில்லைனால் நுண்ணங்கில அவதானிக்க முடியாவிட்டாலும் கூற்று நுணு காட்டியின் மூலம் நுண்ணங்கிகளை அவதானிக்கலாம் அது இந்த உருப்பெருக்க வேலை பாருங்கள் நீங்கள் இவ்வாறு நாங்கள் குறித்து கொள்வோம் உருப்பெருக்க வேலை விளங்குதா பிள்ளைகள் பாருங்க கைவில்லையினால் நுண்ணங்கிகளை அவதானிக்க முடியாவிட்டாலும் கூட்டு நுணு காட்டியின் மூலம் நுண்ணங்கிகளை அவதானிக்கலாம் மேம்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நுணு காட்டியின் உருப்பெருக்கம் ரெண்டாயிரம் மடங்காகும் மேம்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நுணு காட்டி அதாவது அந்த மேம்படுத்தப்பட்ட சொல்லிக்க உங்களுக்கு தெரியணும் மொடிஃபை பண்ணின்னு சொல்லப்படுவார்கள் வினைத்திறனானதாக இருக்கும் அந்த மேம்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நுணு காட்டியின் உருப்பெருக்கம் ரெண்டாயிரம் மடங்காகும் பாருங்கள் மேம்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நுணு காட்டியின் உருப்பெருக்கம் ரெண்டாயிரம் மடங்காகும் இது முக்கியமான விடயம் ரெண்டாயிரம் மடங்கு அதே நேரம் பாருங்க அதன் உச்ச பிரிவலுத்தன்மை பாருங்கள் பிள்ளைகள் உச்ச பிரிவலுத்தன்மை பூச்சியம் தசம் ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் 
இந்த இந்த குறியீடு உங்களுக்கு தெரியணும் மைக்ரோ நீங்க இதை பெரிய வகுப்புகளில் கற்றுக்கொள்வீர்கள் மைக்ரோமீட்டர் இது என்பது மைக்ரோ இந்த மிகச்சுய மைக்ரோமீட்டர் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் பிரிவல் தன்மை பூச்சி அந்தசம் ட்ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் அது எவ்வளவாக இருக்கும் பூச்சி அந்தசம் பூச்சியம் பூச்சியம் ரெண்டு மில்லி மீட்டர் ஆகும் எங்கள் பாருங்கள் அதாவது ஒரு மில்லி மீட்டர் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆயிரம் மைக்ரோமீட்டர் ஆகும் ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆயிரம் மைக்ரோமீட்டர் ஆகும் ஆக எங்கள் பாருங்கள் அந்த வகையில் இந்த பூச்சி அந்தசம் ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் என்பது பூச்சி அந்தசம் பூச்சியம் 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 ரெண்டு மில்லி மீட்டர் ஆகும் ஆகவே எங்களோட தெரிந்திருக்க வேண்டும் இங்கே மைக்ரோ எம் என்று போடப்பட்டால் மைக்ரோமீட்டர் எம் எம் என குறிக்கப்பட்டால் மில்லி மீட்டர் மில்லி மீட்டர் இது வெறுங்கண்ணின் பிரிவலு தன்மையை விட ஐநூறு மடங்காகும் வெறுங்கண்ணின் பிரிவலு தன்மையை விட ஐநூறு மடங்கு வெறுங்கண்ணின் பிரிவலு தன்மை நீங்கள் பார்த்தது என்ன பூச்சி அந்தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் இங்கே பாருங்கள் இது பூச்சி அந்தசம் பூச்சியம் 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 ரெண்டு மில்லி மீட்டர் ஆக இங்கே பாருங்கள் இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கக்கூடியது வெறுங்கண்ணின் பாருங்கள் பிள்ளைகள் வெறுங்கண்ணின் பிரிவலு தன்மை பாருங்க பிள்ளைகள் பூச்சியம் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதே நேரம் இதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்ன இது கூட்டு நுணு காட்டி கூட்டு நுணுக்கு காட்டி காட்டியின் பிரிவலு தன்மை எவ்வளவாக இருக்கும் பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் பாருங்கள் பூச்சி அந்தசம் ட்ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் பூச்சி அந்தசம் ட்ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் அல்லது பாருங்கள் பூச்சி அந்தசம் பூச்சியம் 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 ரெண்டு மில்லி மீட்டர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எத்தனை மடங்கு உறுப்பெருக்க பார்க்கும்போது வெறுங்கண்ணின் பிரிவலுத்தன்மை உங்களுக்கு தெரியவனும் பூச்சி அந்தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் கூட்டு நுணு காட்டியின் பிரிவலுத்தன்மையை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் பூச்சி அந்தசம் ட்ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் அல்லது பூச்சி அந்தசம் பூச்சியம் பூச்சியம் ட்ரெண்டு மூன்று அதாவது பூச்சி அந்தசம் பூச்சியம் 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 ரெண்டு மில்லி மீட்டர் இதே நேரத்தில் நீங்கள் இன்னொரு விடியத்தை அவதானிக்க வேண்டும் இது இந்த ஒரு பெருக்கம் கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் மடங்கு கூட்டு நுணு காட்டின ஒரு பெருக்கம் ரெண்டாயிரம் மடங்கு அதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் வெறுங்கண்ணின் பிரிவலு தன்மையை விட ஐநூறு மடங்கு இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் வெறுங்கண்ணின் பிரிவலுத்தன்மை பூச்சி அந்தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் அது கூட்டு நுணு காட்டியோட ஒப்பிடும் போது அது இந்த பிரிவலு தன்மையானது ஐநூறு மடங்கு என்னவா இருக்கும் பெரிதாக காணப்படுகிறது பாருங்கள் இந்த பிரிவல் தன்மை எத்தனை மடங்கு பெரிதாக இருக்குன்றது ஐநூறு மடங்கு இந்த இது பாருங்கள் கூட்டு நுணு காட்டி இந்த பிரிவலு தன்மையானது வெறுங்கண்ணின் பிரிவலு தன்மையிலும் ஐநூறு மடங்கு உருப்பெருத்ததாக பாருங்கள் ஐநூறு மடங்கு கூடியதாக இருக்கும் பிரிவலு தன்மை அதே நேரம் உருப்பெருக்கம் பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் மடங்கு இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் இது முக்கியமான விடயம் பாருங்கள் வெறுங்கண்ணின் பிரிவலு தன்மை பூச்சி அந்தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் அதே நேரம் கூட்டு நுணு காட்டியின் பிரிவலு தன்மை பூச்சி அந்தசம் ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் அல்லது பூச்சி அந்தசம் பூச்சியம் 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 ரெண்டு மில்லி மீட்டர் இது வெறுங்கண்ணிலும் பார்க்க ஐநூறு மடங்கு கூடியதாக இருக்கும் பிரிவலு தன்மை 
விளங்குதா பிள்ளைகள் இதே நேரம் ஒரு பெருக்கத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இங்கே மேம்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நனு காட்டின ஒரு பெருக்கம் ரெண்டாயிரம் மடங்கு இது என்னொரு விடயமாக கருதப்படும் மேம்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நுணுக்கு காட்டியின் கூட்டு நுணுக்காட்டியின் ஒரு பெருக்கம் எவ்வளவு மடங்கு பெரிதது ரெண்டாயிரம் மடங்கு ஒரு பெருக்கம் ரெண்டாயிரம் மடங்காகும் ரெண்டாயிரம் மடங்கு விளங்குத பிள்ளைகள் இவை ரெண்டும் ஒரு தொடர்பு பிரிவலுத்தன்மையோட இது ஒரு பெருக்கத்தோட தொடர்பு பாருங்கள் ஒரு பெருக்கம் இது பிரிவலுத்தன்மை விளங்குத பிள்ளைகள் பாருங்கள் வெறுங்கண்ணின் பிரிவலுத்தன்மை பூச்சந்தசம் ஒரு மில்லிமீட்டர் கூட்டு நுணுக்காட்டியின் பிரிவலுத்தன்மை பூச்சியந்தசம் ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் அல்லது பூச்சியந்தசம் பூச்சியம் 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 ரெண்டு மில்லிமீட்டர் இது எத்தனை மடங்கு பெரிதாக இருக்கின்றது அஞ்சூறு மடங்கு வெறுங்கண்ணின் பிரிவலுத்தன்மையிலும் பார்க்க அஞ்சூறு மடங்கு பெரிதாக கூட்டு நுணுக்காட்டின பிரிவலுத்தன்மை காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் மேம்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நுணுக்காட்டின ஒரு பெருக்கம் ரெண்டாயிரம் மடங்கு விளங்குதா பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது பிரிவலுத்தன்மைண்டு தொடர்புடையதாக இருக்க விடயங்களை விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் செயற்பாட்டினோடாக பார்த்தோம் ஆகவே இப்போது நாங்கள் பார்த்த பிரிவலுத்தன்மை உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்க அதில் செயற்பாட்டில் நீங்கள் பார்க்கும்போது வெறுங்கண்ணால் பார்ப்பதிலும் பார்க்க கைவில்லையால் பார்க்கும்போது பிரிவலுத்தன்மை கூடியது அதே நேரத்தில் கைவில்லை ரெண்டு வில்லைகளை பயன்படுத்தும் போது எங்களுக்கு பெறப்பட்டது என்ன அது கூட்டு நுணுக்காட்டி அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுடைய பிரிவலுத்தன்மை மேலும் அதிகரிக்கின்றது அதே நேரம் ஒரு பெருக்கமும் மேலும் அதிகரிக்கின்றது அதனுடன் தொடர்பட்டதாக நாங்கள் கூட்டு நுணுக்காட்டிகளை பார்க்கும்போது அதனுடைய பிரிவலுத்தன்மை கிட்டத்தட்ட அஞ்சூறு மடங்கு அதிகரிப்பதை நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் அதே நேரம் மேம்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நுணுக்காட்டின ஒரு பெருக்கம் ரெண்டாயிரம் மடங்காக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் தரப்பட்ட ஒரு செயற்பாடு பாருங்கள் கூட்டு நுணுக்காட்டியின் பகுதிகளை இனம் காண்போம் நாங்கள் இந்த கூட்டு நுணுக்காட்டி பயன்படுத்தும் போது அவை ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்கள் உபகரணங்களை கையாளும் போது அது எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பது திறனை நாங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டியது அதை நாங்கள் கையாளும் போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் என்ன என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் கூட்டு நுணுக்காட்டின் பகுதிகளை இனம் காண்போம் பாடசாலை ஆய்வு கூடத்தில் உள்ள கூட்டு ஒளி நுணுக்காட்டியை அவதானித்து ஆசிரியர் உதவியுடன் அதன் பிரதான பாகங்களையும் அவற்றின் தொழிற்பாடுகளையும் இனம் காணுங்கள் இந்த செயற்பாடு என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு செயற்பாடு அந்த வகையில் நாங்கள் இவற்றை இனம் காண வேண்டும் எவ்வாறு இனம் காண வேண்டும் என்பது பார்க்க வேண்டும் பிள்ளைகள் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் முதல் ஒரு கூட்டு நுணுக்காட்டின அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கின்றது பார்ப்போம் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் இங்க பாருங்கள் இந்த வகையில முதலாவது நாங்க பார்க்க வேண்டிய விடயம் இதே நேரத்தில் பாருங்கள் பேரண பிள்ளைகள் இது ஒரு ஒரு கூட்டு நுணுக்காட்டின அமைப்பு ஒளி கூட்டு நுணுக்காட்டின அமைப்பு இந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் முக்கியமானது 
இதில் நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டியது கீழிருந்து மேலாகவும் நீங்கள் இலகுவாக பகுதிகளை கற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் கீழ் பகுதியை நீங்கள் பாருங்கள் என்னென்னு குறிப்பிடுவோம் கீழே இந்த நாங்கள் சம ஒப்புமான மேசையில் இந்த பகுதியை வைக்க வேண்டும் கிடை மேசையில் கிடைத்தளத்தில் ஆகவே இது என்ன எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அடி என்று சொல்லப்படும் அல்லது பாத கீழே இருப்பது அடி இதை நாங்கள் குறிப்பது அடி இதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் இங்கே நாங்கள் ஒளியை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் ஒளி நுணுக்கு காட்டி அந்த வகையில் ஒளி கூட்டு நுணுக்கு காட்டியை பயன்படுத்தும் போது இது என்ன வகை ஆடியாக தொல்படும் இது உங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆடி பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் பார்த்தது முக்கியமான விடயம் இது உங்களை தெரியணும் அடி பாருங்க இது அடி இது ஆடி இது ஒடுக்கி அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஒழிக்கதிர ஒடுக்கி அதாவது நாங்கள் பெரும் ஒழிக்கதிர்களை தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஒருக்கி கொ ஒழுக்கி கொடுக்க போன்றது இதே நேரத்தில் இது பாருங்கள் மேடை நாங்கள் இந்த வலிக்கியை வைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மேடை இங்கே பாருங்கள் மூன்று வில்லைகள் காணப்படும் மூன்று வில்லைகளும் பாருங்கள் குயவில்லை ஆனால் ஒவ்வொரு உறுப்பெருக்க விலையை கொண்டது நீங்கள் உறுப்பெருக்கம் பார்த்துருக்குறீங்க இது தாழ் உறுப்பெருக்க விலை இது உயர் நடுத்தரம் இது உயர் உறுப்பெருக்க விலவாக இருக்கு இது பொருள் வில்லை என அழைக்கப்படும் ஏன் பொருள் கிட்டவாக இருக்கின்றது இந்த மேடைக்கு இந்த பகுதியில் நாங்கள் வலிக்கிய தயாரிக்கப்பட்ட வலிக்கி வைக்கிற பகுதி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வலிக்கியை நாங்கள் வைக்கும்போது உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கின்றது இவை என்னவாக இருக்க வேண்டும் ஒரு ஊடு காட்டும் பொருளாகத்தான் நாங்கள் வலிக்கிய பயன்படுத்துகிறோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் பொருள் அதாவது பொருள் பொருளுக்கு அருகில் இருக்கிற வில்லை பொருள் வில்லை என அழைக்கப்படும் அதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் இதை நீங்கள் உடற்குழாய் என்று சொல்லுவோம் உடற்குழாய் மேலே இருப்பது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் என்னவா இருக்கின்றது கண் வில்லை அதாவது பார்வை துண்டு இதே நேரத்தில் இன்னும் ரெண்டு முக்கியமான விடயம் நாங்கள் குறிப்பிடப்படவில்லை அந்த முக்கியமான விடயம் என்ன என்பது பார்ப்போம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் முக்கியமான விடயமாக இதில் நாங்கள் பயன்படுத்துவது நுண் செப்பமாக்கி இதே நேரம் பரும்படி செப்பமாக்கி நுண் செப்பமாக்கி பரும்படி செப்பமாக்கி இல்லை ரெண்டு செப்பமாக்கிகள் இருக்கின்றது இங்கே பயன்படுத்தப்படுறது பரும்படி செப்பமாக்கியும் இருக்கு நுண் செப்பமாக்கியும் இருக்கு பரும்படி செப்பமாக்கி நுண் செப்பமாக்கிய பயன்படுத்தி இங்கே உறுப்பெருக்கமான நாங்கள் பொருளை பார்த்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பொருட்களை நாங்கள் குறைத்து கொள்வோம் பரும்படி செப்பமாக்கியும் நுண் செப்பமாக்கி பரும்படி செப்பமாக்கி நுண் செப்பமாக்கி இப்போது இது என்ற பகுதிகளை நாங்கள் குறித்து கொள்ள முடியும் பாருங்கள் முதலாவது மேலிருந்து கீழேயும் குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் இது பார்வை துண்டு ஏன் பார்வை துண்டு இதுவும் ஒரு என்ன குவியும் இல்லை இது ஒரு குவியும் இல்லை இங்கே ஒரு குவி இல்லை ட்ரெண்டு குவியும் இல்லை நாங்கள் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு உபகரணம் கூட்டு நுணுக்காட்டி இது ஒளி கூட்டு நுணுக்காட்டி எனக்கு ஆடியாக நாங்கள் ஒளியை பெறுவதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் அதே நேரம் உடற்குழாய் உடற்குழாய் இது பாருங்கள் பொருளி இதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் மேடை வலுக்கிய வைப்பதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துவது மேடை அடுத்த பாருங்கள் ஒடுக்கி இங்கே பாருங்கள் ஆடி அதாவது நாங்கள் ஒளியை குவிப்பதற்கு அதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் கீழே இருக்கிறது அடி அல்லது பாதம் அடி அல்லது பாதம் பிள்ளைகள் இதில் இருப்பது பரும்படி செப்பமாக்கி பரும் படி செப்பமாக்கி இதே நேரம் இது பாருங்க நுண் செப்பமாக்கி இதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியணும் கைப்பிடி பாருங்க இந்த பகுதி கைப்பிடி கைப்பிடி ஆக பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இந்த பகுதிகளை எங்கே சென்று பார்க்க வேண்டும் அதாவது ஒளி நுணு காட்டி ஒளி கூட்டு நுணு காட்டியை நாங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் சென்று பார்க்க வேண்டும் அவற்றின் பகுதிகள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அதை எவ்வாறு நாங்கள் பயன்படுத்துவது தொடர்பான விடயங்களை ஆய்வு கூடத்தில் சென்று பார்க்க வேண்டும்
பிள்ளைகள் இச்சேற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கூட்டு நுணு காட்டின பகுதிகளை இனங்காணல் அவற்றின் இயல்புகள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதனை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற கூட்டு நுணு காட்டியானது இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் இது நவீன ஒளி நுணு காட்டியா அதாவது நவீன ஒளி கூட்டு நுணு காட்டியாகும் ஆனால் உங்களுடைய ஆய்வு கூடத்தில் பார்க்கும்போது அவை உங்களுக்கு தெரிய வேணும் எளிய அதாவது எளிய என்பதை விட முக்கியமாக கூட்டு நுணு காட்டி ஒளி கூட்டு நுணு காட்டி அது எவ்வாறு இருக்கும் எளிமையாக காணப்படும் இந்த பகுதிகளை முதலில் நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் மேலிருந்து நாங்கள் பார்க்கும்போது இந்த பகுதி உங்களை பாருங்கள் இந்த பகுதியானது இது ஏற்கனவே உங்களை கலட்டக்கூடியதாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு தெரியணும் கண்வில்லி அதாவது பார்வை துண்டு இதனூடாகத்தான் நாங்கள் இதை அவதானிக்க வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பார்வை துண்டுகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு இது நாங்கள் ரெண்டு கண்களையும் நேரடியாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரெண்டு கண்களாலும் அதாவது முப்பரிமாண தோட்டத்தில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு தெரியும் நவீன ஒரு ஒளி நுணு காட்டி இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இது வில்லை பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வில்லை இந்த வில்லியானது குவியு வில்லியாக காணப்படுகின்றது இதே நேரம் இதை நாங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி கலட்டி தேவை பயன்படுத்தாத விடத்தில் கலட்டி பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும் அதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பகுதியில் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் எமது பாடப்புத்தகத்தில் ஒரு குழாய் அதாவது ஒரு கண்வில் பார்வை துண்டு உள்ள பகுதி தான் இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இதில் ரெண்டு பார்வை துண்டு உள்ள பகுதி காணப்படுகின்றது இதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் இது இந்த உடற் பகுதியானது இவ்வாறு காணப்படுகிறது இந்த உடற் குழாய் இது உங்களுக்கு தெரியவனும் இந்த பகுதியில் நாங்கள் மேடை அசைப்பதன் மூலம் நாங்கள் இங்கே பொருள் மே பொருள் இந்த அளவு தூரத்தை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் ஆனால் உங்களுடைய பாடத்தில் பாடப்புத்தகத்து தரப்பட்டது அது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் ஆய்வு கூடங்களில் பயன்படுத்தப்படுற ஒளி நுணு காட்டி அது முக்கியமாக நாங்கள் உடற்குழாயை அசைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதை அசைப்பதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுவது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு செப்பமாக்கிகள் இருக்கின்றது ஒன்று பரம்படி செப்பமாக்கி பெரிதாக காணப்படும் அதே நேரம் நுண் செப்பமாக்கி சிறிதாக காணப்படும் இங்கே நாங்கள் பரம்படி செப்பமாக்கியும் போது பாருங்கள் இதை நாங்கள் எவ்வாறு சுழட்டும் போது இங்கே மேடை அசைவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பாருங்கள் மேடை அசைவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு ஆனால் எமது பாடப்புத்தகத்தில் அல்லது ஆய்வு கூடத்தில் உள்ள ஒளி நுணு காட்டியானது நாங்கள் இந்த பரம்படி செப்பமாக்கிய அசைக்கும் போது சுழட்டும் போது உடற்குழாய் அசைவதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் இதே நேரத்தில் கீழே பாருங்கள் சிறிய துண்டு காணப்படுகின்ற சிறிய வட்டம் இதை நாங்கள் நகர்த்துவதன் மூலம் சுழட்டுவதன் மூலம் இங்கே மேலும் நாங்கள் தெளிவாக செப்பமாக்க முடியும் பொருளின்ற பார்வை நாங்கள் தெளிவாக்க முடியும் என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இது பரம்படி செப்பமாக்கி அதன் பொருளை நாங்கள் தெளிவாக பார்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இதே நேரம் பரம்படி செப்பமாக்கிலேருந்து நாங்கள் நுண் செப்பமாகிய பயன்படுத்தும் போது அங்கே உங்களுக்கு தெரியணும் மேலும் தெளிவாக பொருளை பார்க்க முடியக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்குறது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் மேடை இந்த மேடையில் பாருங்கள் கிடையாக இருக்கின்றது இந்த மேடைன்ற பகுதியில் மேற்பகுதியில் பாருங்கள் ஒரு துவாரம் ஒன்று காணப்படும் அந்த பகுதியில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் வழுக்கி அதாவது வழுக்கி என்பது தயாரிக்கப்பட்ட வழுக்கியும் இருக்கின்றது பேர்மனன் வழுக்கி அதே நேரம் நாங்கள் தற்காலிகமாக தயாரிக்கிற வழுக்கிகளை இந்த பகுதியில் வைத்து அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுதான் என்ன பொருளாக கருதப்படும் வழுக்கி அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் இந்த வழுக்கியில் நாங்கள் அந்த மேடையுடன் பொருத்துவதற்காக இவ்வாறு நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் வழுக்கி கவ்விய பயன்படுத்துகின்றோம் அது மாத்திரமல்லது இங்கே பாருங்கள் இது பார்வை துண்டு என்பது போல் இங்கே பொருளுக்கு கிட்டவாக இருக்கின்ற இந்த பொருளுக்கு கிட்டவாக இருக்கக்கூடியது பொருளி எனப்படும் அந்த பொருளியில் பாருங்கள் ஒவ்வொரு உருப்பெருக்கத்தில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த வகையில் பாருங்கள் இந்த நீள அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த உருப்பெருக்கத்தை குறிப்பிட முடியும் அதாவது இந்த தண்டு குறைவாக இருக்கிறத நாங்கள் தாழ் வலுவுள்ள உருப்பெருக்கமான பொருளியை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் பாருங்கள் இந்த பகுதி தாழ்வலு இதே நேரம் இங்கார பாருங்கள் இது நீ தண்டு நீளம் கூடியதாக இருக்கின்றது இது உயர் உறுப்பெருக்க வலுவாக இருக்கும் இவ்வாறு நாங்கள் இதை குறித்து கொள்ள முடியும் பாருங்கள் நாங்கள் பார்வை துண்டு உடற்குழாய் பார்த்தோம் அதே நேரத்தில் பரம்படி செப்பமாக்கி நுண் செப்பமாக்கி பார்த்தோம் அதே மாதிரி பொருளி பார்த்தோம் இங்கே ரெண்டு வில்லைகள் பயன்படுத்தப்படுது அது உங்களுக்கு தெரியணும் குவிவு வில்லைகள் அதே நேரம் மேடை பயன்படுத்துகிறோம் மேடையில் வழக்கிய பொருத்தி கொள்வதற்காக கவ்வி பயன்படுத்தப்படுகின்றது அது மாத்திரமல்லது இந்த பகுதியில் கீழ்ப்பகுதி இது கைப்பிடி என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் இது இந்த கீழ்ப்பகுதியில் எமக்கு ஆடி காணப்படும் எமது பாடப்புத்தகத்தில் குறிக்கப்பட்டது ஆடி ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இது நாங்கள் 
ஒளி அதாவது மின்னில் இருந்து பெறக்கூடிய ஒளியை பயன்படுத்தி நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இது ஒளி முதலில் கருதப்படுகின்றது இது நாங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் இருட்டான பகுதியிலே மின்னை பயன்படுத்தி நாங்கள் இதை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் ஆடி என்று சொல்லும்போது எங்களுக்கு ஒளியை நாங்கள் எங்கோ ஒரு இடத்துலேருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் எங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் கீழ்ப்பகுதியில் இந்த கீழ்ப்பகுதியில் நீங்கள் பாருங்கள் இதில் ஒடுக்கி என்று காணப்படுகின்றது இந்த பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ஒடுக்கி என்று சொல்லப்படும் அதாவது இங்கே இந்த ஒளி முதல்லேருந்து வருகின்ற ஒளி கதிரை இங்கே என்ன செய்கின்றது தேவைக்கேற்றவாறு கட்டுப்படுத்தி அனுப்புகின்றது மேடைக்கு ஆகவே இங்கே பாருங்கள் எங்களுடைய பகுதியில் ஆடி காணப்படும் ஆடியிலிருந்து வரும் ஒளியை ஒடுக்கி செலுத்தி அந்த ஒடுக்கியானது தேவையான அளவுக்கேற்ப மாறி கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த கீழே பாருங்கள் பாதம் என்று சொல்லப்படும் அல்லது அடி என்று சொல்லப்படும் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் ஒரு ஒளி கூட்டு நுணு காட்டின்ற பகுதிகள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அவற்றின் இயல்புகள் எவ்வாறு என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் முதலாவது கீழிருந்து மேல் நோக்கி பார்க்கும்போது கீழே பாதம் இருக்கின்றது பாதமானது கிடியான மேசையில் அல்ல கிடைத்தளத்தில் வைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அதன் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது ஆடி காணப்படும் இந்த ஆடியானது ஒளிய இந்த மேடைக்கு ஒடுக்கிக்கு அனுப்புவதற்கு உதவும் அதே நேரம் ஒடுக்கி காணப்படுகிறது அந்த ஒடுக்கியானது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் தேவையான அளவு ஒளியை மேடைக்கு அனுப்புவதற்கு உதவும் அதாவது கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் மேடை காணப்படுகிறது இந்த மேடையில் நாங்கள் என்ன வலிக்கும் மாதிரி அதாவது பொருளுடனுடைய வலிக்கிய வைப்பதற்கு உதவும் அதே நேரம் இந்த கவ்வி காணப்படுகிறது கவ்வியானது மேடையில் வலிக்கிய பொருத்துவதற்கு உதவும் அதே நேரம் பொருளி காணப்படுகிறது இந்த பொருளி தான் உங்களுக்கு ஒரு வில்லை நீங்கள் ரெண்டு வில்லை பயன்படுத்துகிறோம் ஆரம்ப பொருளோட கிட்டையாக இருக்கிற வில்லை பொருள் வில்லை எனப்படும் இந்த பொருள் வில்லை குவியு வில்லையாக காணப்படும் இது தாழ்வலு நடுத்தர வலு உயர் வலு என மூன்று வகைகள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே நான்கு வலுக்களில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் உடற்குழாய் உடற்குழாயில் இருந்து இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே இந்த பகுதியில் நீங்கள் பார்வை துண்டு இருக்குது பார்வை துண்டை நாங்கள் பார்க்கும்போது இதுவும் குவியு வில்லையால் ஆக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே கூட்டு நுணு காட்டி என்பது ரெண்டு வில்லைகளை பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது மேலும் உறுப்பெருத்து அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது ஒளி நுணு காட்டி அதாவது கூட்டு ஒளி நுணு காட்டின்ற பகுதிகளும் அவற்றை எவ்வாறு இனம் காண்பது என்பதும் அவற்றின் இயல்புகளையும் விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் பார்த்தோம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இந்த கூட்டு நுணு காட்டின்ற பகுதிகளை பார்த்தோம் இந்த கூட்டு நுணு காட்டியை எவ்வாறு பயன்படுத்தும் முறையை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் முதலாவது நாங்கள் இது ஒரு கிடைத்தளத்தில் வைக்க வேண்டும் இவ்வாறு கிடைத்தளத்தில் வைக்க வேண்டும் பின்பு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒளியை செப்பன் செய்ய வேண்டும் அதாவது இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒளி என்பது இங்கே நாங்கள் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி பெற்றுக்கொள்ளலாம் இது ஒரு நவீன ஒளி கூட்டு நுணு காட்டி ஆனால் ஆய்வு கூடங்களில் பயன்படுத்துறது ஆடியை பயன்படுத்தப்படும் அந்த ஆடியினூடாக நாங்கள் ஒளியை செப்பன் செய்ய வேண்டும் பின்பு மேடையில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த தாழ்வலு பகுதி இருக்கக்கூடியவாது உடற்குழாயை நாங்கள் நகர்த்தி வைக்க வேண்டும் அதே நேரம் பெரும்படி செப்பமாக்கியை பயன்படுத்தி கீழ் நோக்கி தாழ்வலு புள்ளி இருக்க வேண்டும் தாழ்வலு பொருளி பின்பு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியணும் பார்வை துண்டு அந்த பார்வை துண்டு தானது எங்களால் இங்கே இதை கலட்டி வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதை நாங்கள் இவ்வாறு பொருத்தி எங்களுடைய ஆய்வு கூடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒளி நுணு காட்டியானது ஒரு பார்வை துண்டை கொண்டது அந்த பார்வை துண்டிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சென்டிமீட்டர் அதாவது பார்வை துண்டுக்கும் எமது கண்ணுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்குமாறு வைத்து நாங்கள் ரெண்டு கண்களையும் திறந்திருக்கும்படி நாங்கள் பொருளை வைத்து பார்க்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்க இருக்க வேண்டும் இங்கே நாங்கள் பொருளை அதாவது வலுக்கிய வைத்த பின் மேடையில் வைத்த பின் வலுக்கி கவியினால் வந்த வலுக்கிய பொருத்தி மேடையில் பொருத்தி பின் பரும்படி செப்பமாக்கிய பயன்படுத்தி கீழிருந்து மேல் நோக்கி தெளிவாக வரும் வரையும் பார்க்க வேண்டும் அதன் பின்பு அந்த தெளிவாக வரும் வரையும் உடற்குழாயை நகர்த்த வேண்டும் பின்பு மேலும் தெளிவாக பார்ப்பதற்காக நாங்கள் தாழ்வலுவிலிருந்து நடுத்தர வலு உயர் வலுவினை செப்பமாக்கி நுண் செப்பமாக்கிய பயன்படுத்த வேண்டும் பின்பு என்ன செய்ய வேண்டும் இதை நாங்கள் இந்த வலுக்கி அதே நேரம் பொருளின்ற வில்லைகள் என்பவற்றை சுத்தமாக துடைக்க வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் பறித்து துணியை பயன்படுத்த வேண்டும் இவ்வாறு நாங்கள் நுணுக்கு காட்டிய பயன்படுத்தும் ஒழுங்குமுறை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறு நாங்கள் நுணுக்கு காட்டிய பயன்படுத்தும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்களும் இருக்கின்றது 
நாங்கள் இந்த ஒளி நுணு கடையை கொண்டு செல்லும் போது முதல்ல கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது எமக்கு எந்த கை வளமாக இருக்கோ அந்த கையை பயன்படுத்தி கைப்பிடிய பிடிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் எமக்கு மற்றைய கையானது இந்த பாதத்தின் கீழ் பகுதியில் பிடித்து இவ்வாறு கொண்டு செல்வதில்லை இதை நாங்கள் எமது உடலுடன் சாய்த்த வண்ணம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் இது முக்கியமான விடயம் பாருங்க பிள்ளைகள் எந்த கை உங்களுக்கு எந்த கை பலமாக இருக்கோ அந்த கையினால் கைப்பிடியினில் பிடித்து மற்றைய கையை பாதத்தின் கீழ் பகுதியில் பிடித்து உடலில் இவ்வாறு சாய்த்த வண்ணம் நாங்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் அதே நேரம் மேடையில் வைக்க அதாவது நாங்கள் இதை வைக்கும் போது கீழே மெதுவாக கிடைத்தளத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு நாங்கள் எவ்வாறு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பது அதன் பின்பு நாங்கள் எவ்வாறு மேசையில் அல்லது கிடைத்தளத்தில் வைக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் அந்த வகையில் எப்போது நாங்கள் கிடைத்தளத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இது நிலைக்குத்தாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் இதை களஞ்சியப்படுத்தும் போது எவ்வாறு இருக்கும்போது நிலைக்குத்தாக இருக்க வேண்டும் இதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் நாங்கள் பயன்படுத்த முன் சுத்தமான அதாவது வழுக்கி மூடி துண்டை பயன்படுத்த வேண்டும் சுத்தமான வழுக்கி மூடி துண்டு அதே நேரத்தில் பயன்படுத்திய பின் நாங்கள் இந்த பொருளி அதே நேரம் மேடை என்பவற்றை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பருத்தி துணியினால் துடைக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல அதிக அதிர்ச்சியானது அல்லது நீண்ட காலம் நாங்கள் பயன்படுத்தாத விடத்தில் இந்த கண் வில்லை அதாவது பார்வை துண்டு என்பவற்றினை நாங்கள் சிலிக்கா ஜெல் அல்லது கால்சியம் உலர்ந்த கால்சியம் குளோரைட்டை இட்டு நாங்கள் உலர் பெட்டியில் வைத்து பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பொருளியே எங்களால் கலட்டம் கலட்ட முடியும் அதே நேரம் இந்த பார்வை துண்டையும் கலட்ட முடியும் அதே நேரத்தில் பல ஒளி நுணுக்கு காட்டிகள் இருக்கும்போது அல்லது கூட்டு நுணுக்கு காட்டிகள் இருக்கும்போது அவற்றை தனித்தனியாக அதாவது பார்வை துண்டும் பொருளையும் தனியொரு பெட்டிக்குள்ளே அதே மாதிரி மற்றையதையும் அவ்வாறு தனித்தனியாக பாதுகாக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஒரு ஒளி நுணுக்கு காட்டின்ற பார்வை துண்டு இன்னொரு ஒளி நுணுக்கு காட்டின்ற பார்வை துண்டுடன் பொருத்தக்கூடாது இது உங்களுக்கு முக்கியமாக கவனித்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் அதாவது கூட்டு நுணுக்கு காட்டியை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் இங்கே பயன்படுத்த வேண்டியது பருத்தி துணியினால் நாங்கள் துடைக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் கிடியாக நிலைக்குத்தாக வைத்திருக்க வேண்டும் தூசி பிடிக்காதவாறு அதே நேரத்தில் இங்கே பயன்படுத்தப்படும் அதிக அளவிலான நுணுக்கு காட்டிகள் இருக்கும்போது இந்த பார்வை துண்டுகளை மாற்றி பொருத்தாது இருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமான விடயங்களாக கருதப்படுகின்றது இவை கூட்டு நுணுக்கு காட்டி பயன்படுத்தும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் ஆகும் பிள்ளைகள் ஆய்வு கூடத்தில் அப்பகுதிகளை பார்த்தீர்களா இப்போது உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை பெற்றிருப்பீங்கள் அந்த பகுதிகள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பது அந்த பகுதிகளை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றோம் என்பது உங்களுடைய ஆய்வு கூட செயற்பாட்டில் நீங்கள் கட்டிருப்பீர்கள் இன்னொரு காணொலியில் இதன் பகுதிகளை எவ்வாறு குறிப்பதும் அதன் பகுதிகள் எவ்வாறு என்னென்ன செயல் இயல்புகளை கொண்டிருக்கின்றது என்பதனை கற்றுக்கொள்வோம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்